আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারের বাজেটই হবে আওয়ামী লীগের শেষ বাজেট কিনা জনগণই তা নির্ধারণ করবে সংসদের প্রধানমন্ত্রী অর্থ বিল 2023 পাস বাংলাদেশী শান্তি রক্ষীদের পেশা দারিত্রের ভয়সী প্রশংসা জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলের দেশি বিদেশি শত্রুরাই দেশের অর্জন বিনষ্টের ষড়যন্ত্র করছে জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ঘুষের টাকা সহ গ্রেপ্তার দুদক মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী গৌতম ভট্টাচার্যকে সাময়িক বরখাস্ত জড়িত বাকিদের খোঁজে তদন্ত চলছে রাজধানীতে জমে উঠেছে কোরবানির পশুর হাট বাড়ছে বেচা কেনা চামড়ার দাম নির্ধারণ করে দিল সরকার এবং পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু মিনায় যাচ্ছেন মুসল্লিরা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত এবারের বাজেটই আওয়ামী লীগের শেষ বাজেট কিনা জনগণই তা নির্ধারণ করবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে বাজেট আলোচনায় তিনি জানান বছরের শেষে বা আগামী বছরের শুরুতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে সার্বজনীন পেনশন স্কিম চালু হচ্ছে জানিয়ে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন পাঁচ ভাগ বাড়ানোর প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রী রিজার্ভ নিয়ে সংখ্যার কিছু নেই উল্লেখ করে সংসদ নেতা আশা করেন দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরবে সামষ্টিক অর্থনীতি পরে কণ্ঠভোটে সংসদের সমাপনী বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বছর পঁচিশে জুন পদ্মা সেতু উদ্বোধনের কথা স্মরণ করেন এবারের বাজেটকে কঠিন সময়ের বলে উল্লেখ করেন তিনি বলেন দু সালে জনগণ ভোট দিয়েছিল বলে আওয়ামী লীগ সরকার সংসদে টানা পনেরোবারের মতো বাজেট দিয়েছে যথাসময়ে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও সংসদকে জানান প্রধানমন্ত্রী এই বাজেটটি চলতি মেয়াদের শেষ বাজেট কারণ নির্বাচন এই বছরের শেষে অথবা আগে বছরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে হবে তা এটা আমাদের শেষ বাজেট তবে একেবারে শেষ কিনা সেটা বাংলাদেশের জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্তর দায়িত্ব বাংলাদেশের জনগণকেই আমি দিচ্ছি সাড়ে চোদ্দ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বে পঁয়ত্রিশতম বৃহৎ অর্থনীতি দেশে পরিণত হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও জানান বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রয়েছে তিরিশ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন আসছে অর্থ বছরে চালু হচ্ছে সর্বজনীন পেনশন স্কিম মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য পাঁচ ভাগ বেতন প্রণোদনার সুপারিশ করেন ইতিমধ্যে আমরা সরকারি কর্মচারী গণ যারা আছেন তাদের বিশেষ বেতন হিসেবে মূল বেতনের পাঁচ শতাংশ এই আপৎকালীন সময় প্রদানের বিষয়টা বিবেচনা করার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি মাননীয় অর্থমন্ত্রী আশা করি এই বিষয়টা গ্রহণ করবেন আমাদের একটা নির্বাচনী অঙ্গীকারও আছে সেটা হচ্ছে সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা ইতিমধ্যে আমরা সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন দু প্রণয়ন করেছি আমরা আশা করি দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের মধ্যে এই পেনশন স্কিম চালু করতে সক্ষম হব এটা হবে একটি সংসদ নেতা আশা করেন দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরবে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি পরে আর্থিক প্রস্তাবলী কার্যকরণ এবং আইন সংশোধনে অর্থ বিল দু হাজার তেইশ কণ্ঠভোটে সংসদে পাশ হয় সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের পেশাদারিত্বের ভয়সী প্রশংসা করেছেন সফররত জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জা পিয়রে ল্যাক এবং ক্যাথরিন পোলার্ড গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে যৌথ সাক্ষাতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তন ও নারী নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তারা পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইসানুল করিম জানান সফলভাবে শান্তিরক্ষা অভিযানের পঁচাত্তর বছর পূর্ণ করেছে জাতিসংঘ বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা মিশনের সবচেয়ে বেশি সৈন্য প্রেরণকারী দেশ বিশ্বে জাতিসংঘের নয়টি শান্তিরক্ষা মিশনে প্রায় সাড়ে সাত হাজার নারী পুরুষ নিযুক্ত রয়েছে এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান তিন দশকেরও 
বেশি সময় ধরে নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে অবদান রেখে আসছে বাংলাদেশ এই সময় যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন রোধে ট্রাস্ট ফান্ডে বাংলাদেশের অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান ক্যাথরিন পোলার্ড এই বিষয়ে সরকারে জিলো টলারেন্স নীতি পুনর্ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা জানান বাংলাদেশ এই বিষয়ে তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে কোন চাপের মুখে সরকার ভীত নয় বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ডিক্যাপ টকে অংশ নিয়ে তিনি বলেন দেশি বিদেশি শত্রুরাই জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশে অর্জন বিনষ্টের ষড়যন্ত্র করছে সরকার বিরোধী চিঠি নিয়ে ইউরোপ আমেরিকায় বিএনপি নেতারা তৎপরতা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ তার বিস্তারিত জানাচ্ছেন একরামুল হক সায় কূটনৈতিক বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন ডিক্যাবের মুখোমুখি হন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রভাবশালী দেশগুলোর নানা তৎপরতার বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেন তিনি জানান নির্বাচন ইস্যুতে সরকার যেমন কোনো দেশের মুখাপেক্ষী নয় তেমনি কারো নাক গলানো প্রত্যাশিত নয় কোনো বন্ধু রাষ্ট্রকেই বলিনি এবং আমরা এটাকে ওয়েলকামও করব না যে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ নির্বাচন কেন কোনো বিষয়ে আমাদের কাঠামো আমাদের সংবিধান আমাদের নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো কমেন্ট করতে উই উইল নেভার এনকারেজ এনি ফ্রেন্ডলি কান্ট্রিজ যে সময়ে নির্বাচন কমিশন তাদের তফসিল ঘোষণা করবেন যেদিন থেকে নির্বাচনের নির্বাচন কমিশনের আওতাধীন বিষয়বস্তুগুলি হয়ে যাবে সেদিন সরকার নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এখানে থমকে যাওয়া ফিরে দেখা বা কোনো সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ভীতি তো অনেক দূরের কথা আওয়ামী লীগ সরকার এবং বঙ্গবন্ধু কন্যার ডিকশনারিতে অভিধানে ভীতি শব্দটি নেই এ সময় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনের আন্ডার সেক্রেটারির সাথে বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন মিশনে বাংলাদেশের অর্জন নষ্ট করার অপচেষ্টা কখনো সফল হবে না এটা অত্যন্ত দুঃখজনক শান্তিরক্ষী যেটা গোটা পৃথিবীতে একটি উদাহরণ এবং অব্যাহতভাবে টানা প্রায় দশ বছর মাঝে দু এক বছর বাদ দিয়ে আমরা সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী একশো উনসত্তর জন জীবন দিয়েছেন অন্যান্য ক্যাজুয়ালিটিজের কথা বাদই দিলাম এই যে অর্জন এই অর্জনকে যারা খাটো করে দেখছেন বা এই এই অর্জনকে ব্যর্থ করে দেওয়ার অপচেষ্টা যারা করছেন তারা বাংলাদেশের বন্ধু নন তারা শত্রু হোয়েদার দে আর কংগ্রেসম্যান অর সিনেটর অর প্রেসিডেন্ট অর এ প্রাইম মিনিস্টার অর ফরেন মিনিস্টার অফ এ কান্ট্রি দে আর আওয়ার এনিমি বিদেশে দেশ বিরোধী তৎপরতা চললেও লবিস্ট নিয়োগ করে সরকার অর্থ অপচয় করতে চায় না বলেও জানান শাহরিয়ার আলম কিন্তু সরকার এটা বিশ্বাস থেকেই কাজটি করে ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে লবিস্ট নিয়োগ করে বিবৃতি আনা দেশদ্রোহিতার সামিল বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধ বিষয়ে সেরা রিপোর্ট পুরস্কার প্রদান শীর্ষক অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে গণমাধ্যম উন্নয়ন সংস্থা সমষ্টি তথ্যমন্ত্রী বলেন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করছেন বাংলাদেশের সেনা নৌ বিমান কোস্টগার্ড ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা এখন তা নিয়েও শুরু হয়েছে ষড়যন্ত্র পরে ১৩ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেন মন্ত্রী রাজনৈতিক অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা লবিস নিয়োগ করে বিবৃতি আনা এগুলো দেশ বিরোধী অপতৎপরতা এগুলো দেশদ্রোহিতার সামিল যারা এই বিবৃতির পেছনে কাজ করছে তারা দেশদ্রোহিতার মতো কাজ করছে সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি পণ্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন হালাল উপার্জন দিয়ে জীবন ধারণ দরিদ্র মধ্যবিত্তের জন্য এখন অসম্ভব সরকারের জবাবদিহিতা না থাকায় কোনো কিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই অভিযোগ করে তিনি আরও বলেন তাই ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার ফিরে পেতে সব শ্রেণী পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নামার আহ্বান জানান এ শ্রমিক নেতা সাংবাদিক সহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা এতে অংশ নেন যত খবর আসে মানুষ আর মানতে পারছে না কথায় বলে যে পেটে খেলে পিঠে সয় মানুষ অনেক সহ্য করেছে কিন্তু এখন তো পেটেও হাত পড়ে গেছে এই সরকারের 
কোনো দায়বদ্ধতা নাই আপনাদের কাছে সেটা নাই বলে আজকে অবস্থা আজকে খালি শুনি সিন্ডিকেট করে পেঁয়াজের দাম বাড়ানো হচ্ছে ডিমের দাম বাড়ানো হচ্ছে চালের দাম বাড়ানো হচ্ছে এই সিন্ডিকেট যদি সরকারের ঘনিষ্ঠ লোকরা না করত তাহলে তো তাদেরকে গ্রেফতার করার কথা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কথা এর আগে আন্দোলনে ভীত হয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে সরকার গুজব ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়শ্বর চন্দ্র রায় দলের নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশে তিনি বলেন জনসমর্থন হারিয়ে গ্রেপ্তার নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে আওয়ামী লীগ গত এক বছরে পদ্মা সেতুতে টোল আদায় হয়েছে সাতশো আটানব্বই কোটি তেইশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা এ সময়ের মধ্যে সেতু দিয়ে পারাপার হয়েছে ছাপ্পান্ন লাখ পঁচাত্তর হাজার যানবাহন পদ্মা সেতু উদ্বোধনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন গত অর্থ বছরে ঋণের চার কিস্তি ছয়শো বত্রিশ কোটি চুরানব্বই লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে সেতু কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ বাঙালি জাতির স্বপ্ন ও সম্ভাবনার প্রতীক পদ্মা সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্মোচিত হয় নতুন দিগন্ত শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্যের মুকুটে যোগ হয় আরেকটি হিরণময় পালক বত্রিশ হাজার ছশো পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই দ্বিতল সেতু নিছক পারাপারের জন্য হয়নি এর সাথে রয়েছে গ্যাস ও অপটিক্যাল ফাইবার লাইন নিজস্ব অর্থায়নয় নির্মিত এই সেতু উদ্বোধনের পর থেকে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন দৃশ্যমান প্রতিদিন গড়ে টোল আদায় হচ্ছে প্রায় দুই কোটি আঠারো লাখ টাকা করে গতকাল রাত পর্যন্ত পদ্মার সেতুর টোল রাজস্ব আদায় হয়েছে সাতশো আটানব্বই কোটি তেইশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা উদ্বোধনের বর্ষপূর্তিতে রাজধানী সেতু ভবনে আয়োজিত এই ব্রিফিংয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন যারা অপপ্রচার চালিয়েছিল তাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পদ্মার উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেতুটি গত চোদ্দ বছর আন্দোলনের অর্জনকে ঢেকে দিয়েছে একটি মাত্র পদ্মা সেতু আপনাদের নেতিবাচক রাজনীতির জন্য জনসমর্থন কমতে কমতে দশ শতাংশে চলে এসেছে কিনা সেইটা একটু ভেবে দেখ পদ্মা সেতু দিয়ে প্রতিদিন গড়ে পনেরো হাজার যানবাহন পারাপার হচ্ছে উল্লেখ করে সেতুমন্ত্রী বলেন ৩৫ বছরের মধ্যে এর নির্মাণ ব্যয় সরকারকে পরিশোধ করবে সেতু বিভাগ সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা ঘুষের টাকা সহ গ্রেপ্তার দুদক মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী গৌতম ভট্টাচার্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এর সাথে আরও কেউ জড়িত কিনা তার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন কমিশনের চেয়ারম্যান মইনুদ্দিন আবদুল্লাহ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে মত বিনিময় সভায় তিনি বলেন দলীয় পরিচয় কাউকে দায়মুক্তি দেয়া হচ্ছে না এ সময় আগামী জাতীয় নির্বাচনে দুর্নীতিবাজদের মনোনয়ন না দিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান দুদক চেয়ারম্যান রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল দুদকে সর্ষের মধ্যে ভূত আছে এমন অভিযোগ ছিল আগে থেকেই শনিবার ঘোষের টাকা সহ কমিশনের মানি লন্ডারিং শাখার মহাপরিচালক মোকাম্মেল হকের ব্যক্তিগত সহকারী গৌতম ভট্টাচার্য আটক হবার পর বিষয়টি আবারও আলোচনায় আসে এ অবস্থায় গৌতমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানান দুদক চেয়ারম্যান সেই কর্মচারীকে আমরা আজকে বরখাস্ত করেছি সাময়িক বরখাস্ত করেছি তার কাছে আমরাও পুলিশ থেকে মামলা রুজু হয়েছে আমরা তাদের বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি তিনি যারা আন্ডারে কাজ করছে সে মাত্র এক দেড় মাস আগে এখানে এসছে তাই তো এক দেড় মাস আগে এখানে আসছে বদ্দি হয়ে অর্থে তার আন্ডারে তিনি যার সাথে কাজ করেন তার এখানে সুযোগ নেই সম্প্রতি দুর্নীতির অভিযোগ থেকে নারায়ণগঞ্জ দুই আসনের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবুকে দায়মুক্তি দেয় দুদক গত দুই বছরে এমন দায়মুক্তির সংখ্যা এক হাজারের বেশি যার মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের বেশ কয়েকজন এমপিও রয়েছেন অভিযোগ আছে বিরোধী দলের কেউ না পেলেও সরকার দলের অনেক এমপি দায়মুক্তি পাচ্ছেন যদিও এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন দুদক চেয়ারম্যান প্রাক্তন সংসদ সদস্য বা বর্তমান সংসদ সদস্য অথবা রাজনীতিবিদ যাদের এগেনস্টে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় আমরা কি বাদ দিব অথবা যদি প্রমাণ না পাওয়া যায় আমরা কি এটা কি ধরে রাখবো 
আমরা আমাদের কেসের মেরিট অনুযায়ী করছি এটা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আমাদের নজর নাই আমরা প্রত্যাশা করি না যে চিহ্নিত দুর্নীতিবাদ আমরা যেন নির্বাচনে না আসে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করলেও তার খুব একটা বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলেও জানান কমিশন চেয়ারম্যান আমরা মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে চিঠি দিয়েছি মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা আমাদের আগাম টিকিটের দ্বিতীয় দিনের যাত্রায় কমলাপুর রেল স্টেশনে ছিল ঘরমুখ মানুষের বাড়তি চাপ বরাবরের মতো প্রায় এক ঘন্টা দেরিতে স্টেশন ছাড়ে রংপুর এক্সপ্রেস তবে অনলাইনে টিকিট পাওয়া ঈদ যাত্রা নিয়ে সন্তুষ্ট যাত্রীরা স্টেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এদিকে বিভিন্ন বাস টার্মিনালে ছিল ঘরমুখ যাত্রীদের বাড়তি চাপ খায়রুল ইসলাম জানাচ্ছেন বিস্তারিত ঈদ উপলক্ষে রাজধানী ছাড়ছেন হাজার হাজার মানুষ তাই কমলাপুর রেল স্টেশনে সকাল থেকেই যাত্রীদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে ভিড় এড়িয়ে আগে ভাগে ঢাকা ছাড়তে পেরে যাত্রীরা ছিলেন স্বস্তিতে বাড়তি চাপ না থাকায় এবং অনলাইনে টিকিট সংগ্রহ করতে পারায় তাদের মধ্যে ছিল আনন্দের ছাপ খুব সহজেই আসলে অনলাইনে টিকিট কাটা যাচ্ছে স্টেশনে এসে হচ্ছে লাইন দিতে হয় নাই পরিবারের সবার সঙ্গে দেখা হবে খুবই খুবই একটা ভালো লাগা ভালো লাগা কাজ করতেছে এদিকে অনলাইনে টিকিট না পাওয়া যাত্রীদের জন্য কাউন্টারে পঁচিশ শতাংশ আসনবিহীন বা স্ট্যান্ডিং টিকিটের ব্যবস্থা রেখেছে রেল কর্তৃপক্ষ একচল্লিশ জোড়া আন্তনগর ট্রেন ছেড়ে যাবে ঢাকা থেকে এবং হচ্ছে এছাড়াও মেল লোকাল কমিউটার টোটাল বাউন্ন জোড়া ট্রেন আমার প্রতিদিন ঢাকা থেকে ছেড়ে যায় কারণ ঈদের সময় যাত্রী বেশি হওয়াতে যেই ট্রেনগুলো ধরেন স্টপেজ আছে এখানে দুই মিনিট বা এক মিনিট সেখানে হয়তো বা তিন চার মিনিট বিলম্ব হয় সেটা যাত্রীর সুবিধার্থে এই কাজটা আমরা করে থাকি তবে এখনও যাত্রীদের ভিড় দেখা যায়নি বাস কাউন্টারগুলোতে আগামী দুই এক দিনের মধ্যে যাত্রীদের ভিড় বাড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা খায়রুল ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীতে জমে উঠেছে কোরবানির পশুর হাটগুলো বেড়েছে বেচা কেনা ক্রেতাদের উপস্থিতি এবার পশুর দাম কিছুটা বেশি হওয়ায় বড় গরুর চাহিদা খুব কম রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব দুয়ারে কোরবানির রেত ট্রলার বোঝাই গরু নিয়ে ঢাকার হাটে ছুটছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা বুড়িগঙ্গার তীরে বিশাল পশুর বাজারে ক্রেতা বিক্রেতাদের এই উপস্থিতি জানান দিচ্ছে জমে উঠেছে হাট মোহাম্মদপুরের দুলু দেড় লাখ টাকায় কিনেছেন এই গরু হারজিত নয় তার কাছে ত্যাগের নিয়তটাই বড় মনে হয় চারচাকার গাড়িতে এসে ঘুরে ফিরে পশু কেনা পায়ে হেঁটে গরু হাতে বাড়ি ফেরাতেই যেন ঈদুল আজহার আনন্দ যা কিনেছে আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্ব গতি আর আর্থিক পরিস্থিতিতে এবার কমেছে বড় গরুর চাহিদা তবে উঁচু দালান কোঠার এই শহরে হতাশ নন দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা পশু ব্যবসায়ীরা বেচা কিনা আগের মতনই হবে যারা নাকি মনে করেন কোরবানি দিয়ে আসছে তাদের তো দিতেই হবে এটা আশা করছি হবে বেচা কিনা যে জিনিসপাতির দাম এই ক্ষেত্রে এখন তো বেচা কেনা আগের তুলনায় একটু কম যে কোরবানি দেয় তার বড় আশা আছে কোরবানি দেব সে অর্থ কম হইলেও দিবে আর যার দেওয়ার নিয়াত না সে দিবেও না এবার ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উনিশটি হাটে বেশি বেচা কেনা হচ্ছে ছোট ও মাঝারি পশু কোরবানির পশুর হাট গ্রামের তুলনায় ঢাকা বাসীর কাছে এই হাট বেশি আকর্ষণের উপভোগ্যের মানুষ আসেন দেখেন কেনেন পশু যদিও এখনও অতটা কেনা বেচা বাড়ছে না তারপরও তারা প্রত্যাশা করছেন ঈদের এক দুদিন আগেই হবে মূল কেনাকাটা আদিন সজীব এটিএন বাংলা মোহাম্মদপুর ঢাকা কোরবানির পশুর চামড়ার দর নির্ধারণ করে দিয়েছে সরকার এ নিয়ে ট্যানারি ব্যবসায়ীরা কারসাজি করলে সরাসরি কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি চামড়ার দাম ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের সাথে বৈঠকের পর তিনি এসব কথা জানান লবণের বাজার অস্থির করার চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন মন্ত্রী ফজরে রাব্বির রিপোর্ট
শুরু হয়েছে পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা আজ মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয় হজের মূল কার্যক্রম সেখানে অবস্থান শেষে তারা যাবেন আরাফার ময়দানে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে বারো জিল হজ শেষ হবে হজ এদিকে বাংলাদেশ থেকে শনিবার মধ্যরাতে ছেড়ে গেছে শেষ হজ ফ্লাইট এবার এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই জনের হজে যাওয়ার কোটা পায় বাংলাদেশ তবে খরচ বেড়ে যাওয়ায় নয় দফার সময় বাড়িও কোটা পূরণ হয়নি ফিরতি হজ ফ্লাইট শুরু হবে আগামী তিন জুলাই এখন দেখবেন বিকাশ ঈদ কেনাকাটা ঈদের কেনাকাটা বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে লেনদেন সেই সুযোগে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো দিচ্ছে বিশেষ অফার লা মোডের যে কোনো আউটলেটে এবারের ঈদ কেনাকাটায় বিকাশে বিল পেমেন্টে গ্রাহকরা পাচ্ছেন আকর্ষণীয় ক্যাশব্যাক সুবিধা রিপোর্ট করছেন ঐশী গোস্বামী প্রমা ঈদ মানেই উৎসব আর উৎসবে নিজেদের সাজিয়ে তুলতে পছন্দের পোশাকের সাথে মানানসই জুতা কিনছেন অনেকেই আর ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী লা মোড নিয়ে এসেছে স্লিপার থেকে শুরু করে সব ধরনের জুতা এই ঈদে ডিজিটাল লেনদেন বাড়ায় মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রতিষ্ঠান বিকাশ দিচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক সুবিধা লা মোডের যে কোনো আউটলেটেই পাওয়া যাচ্ছে বিকাশের দেওয়া বিশেষ এই সুবিধা আমাদের শো এর কিছু ভ্যারিয়েশন অ্যাড হয়েছে স্পেশালি ফ্ল্যাট তারপরে ছোট যে হিল আছে সফট এর মধ্যে কিছু ডিজাইন আছে সেই সাথে আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল অ্যাকসেসরিজ হিসেবে কিছু ব্যাগ সেট ডিজাইনও আছে বিকাশে যদি পে করে তিনি হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট টেন পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক পাবে ক্যাশব্যাকের পাশাপাশি বিকাশে সর্বোচ্চ পেমেন্টে একজন গ্রাহক পাবেন ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকিট জেতার সুযোগ ঐশী গোস্বামী প্রমা এটেন বাংলা ঢাকা সুযোগ এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সরাসরি দেখার সর্বোচ্চ বিকাশ পেমেন্টে পেয়ে যান ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকিট সাথে ঘন্টায় ঘন্টায় এক হাজার টাকা ক্যাশব্যাক একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় যশোরের বাঘারপাড়ার আমজাদ হোসেন মোল্লা সহ চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বিচারপতি শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এ রায় দেন আসামিদের মধ্যে শুধু আমজাদ হোসেন মোল্লা ছাড়া বাকি তিনজন পলাতক যুক্তরাষ্ট্রের তিন কোম্পানির আমদানি করা হার্টের রিংয়ের দাম পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা কমিয়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর রাজধানীর মহাখালীতে সংবাদ সম্মেলনে অধিদপ্তরের ডিজি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফ জানান পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে রিং কোম্পানিগুলো হল জায়েন্টস প্রাইম প্রোমাস প্রিমিয়ার ও বোস্টন সায়েন্টিফিক ঈদের পর হাসপাতালগুলোতে নতুন মূল্য তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তদারকি জোরদারের ঘোষণা দেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় একশো আশি জনকে সিআইপি কার্ড দিল রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো রাজধানীর একটি হোটেলে এই সম্মাননা প্রদান করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মনসি পণ্য ও সেবা খাতে একশো চল্লিশ জন এবং বাণিজ্য চল্লিশ জনকে এক বছরের জন্য এই কার্ড দেয়া হয় রপ্তানিকারক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দিতে প্রতি বছরই এই সম্মাননার আয়োজন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এফ বিসিসিআই সভাপতি মোহাম্মদ জসিমুদ্দিন এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান এ এইচ এম আসান এ সময় উন্নয়নের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ যেন রেমিটেন্স উত্তোলনকারী গ্রাহক দ্রুত ও নিরাপদে পেতে পারেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর দিলকুশায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে রেমিটেন্স সেবা কর্মসূচির চতুর্থ পর্বের লটারির পুরস্কার ঘোষণা অনুষ্ঠানে তিনি এ নির্দেশনা দেন কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে রেমিটেন্স আয় বাড়াতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে রূপালী ব্যাংক চতুর্থ সপ্তাহে পাঁচজন রেমিটেন্স উত্তোলনকারী পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন প্রথম পুরস্কার হিসেবে একশো সিসি সাইকেল পেয়েছেন ফেনীর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন দ্বিতীয় পুরস্কার তেতাল্লিশ ইঞ্চের স্মার্ট টিভি পেয়েছেন ঢাকার সৈয়দ মহসিনা খানম তৃতীয় পুরস্কার মাইক্রোওয়েভ ওভেন পেয়েছেন বগুড়ার বিটল চতুর্থ ও পঞ্চম পুরস্কার স্মার্টফোন ও ডিনার সেট পেয়েছেন যথাক্রমে কিশোরগঞ্জের হাবিবুল্লাহ এবং মৌলভীবাজারের হাসিফ চৌধুরী গত আটাশ মে থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ ক্যাম্পেইনটি চলবে সাতাশ জুন পর্যন্ত
রাশিয়ায় বিদ্রোহ থামিয়ে বেলারুশে নির্বাসনে যাচ্ছেন ভাড়াটে সেনা দল ওয়াগনার প্রধান ইয়েভজেনি প্রিগুজিন এর আগে প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোর মধ্যস্থতায় মস্কোমুখী বিদ্রোহ থামান তিনি সৈন্যদের নির্দেশ দেন ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরার এই সমঝোতার পর প্রিগুজিন সহ দলের পঁচিশ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা সহ সব অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দেয় পুতিন সরকার শনিবার দক্ষিণাঞ্চলীয় গুরুত্বপূর্ণ দুটি সেনাঘাটি দখলের পাশাপাশি একাধিক সামরিক স্থাপনা নিয়ন্ত্রণে নেয় ওয়াগনার বাহিনী হুমকি দেয় মস্কো দখলের শেখ হাসিনা আন্তব্যাঙ্ক ফুটবল টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটিতে মেজবানের আয়োজন করে ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্যাংক বিএবি চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল সামাদ লাম্বু স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান মোল্লা ফজলে আকবর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী সহ বিভিন্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান পরিচালনা পর্ষদ সদস্য ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও শেখ হাসিনা আন্ত ব্যাংক ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড ফুটবল টিমের সদস্য কোচ ও ম্যানেজার এতে অংশ নেন ঢাকা ড্যামরায় সাইনবোর্ড কুমিল্লার নাঙ্গলকোট খুলনার ফুলতলা ও টাঙ্গাইলের সখীপুরে চারটি উপশাখার উদ্বোধন করেছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানির প্রধান কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি এসব উপশাখার উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জাফর আলম প্রতিষ্ঠানের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ফোরকানুল্লাহ ও আব্দুল্লাহ হান্নান খান এবং ব্রাঞ্চেস কন্ট্রোল বিভাগের প্রধান জয়নাল আবেদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কোম্পানির বিভাগীয় প্রধান ও ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এতে উপস্থিত ছিলেন দেশ জুড়ে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের উপশাখার সংখ্যা দাঁড়ালো দুইশো দুইটি বঙ্গবন্ধু সাফ ফুটবলের বাঁচা মরার লড়াইয়ে মালদ্বীপকে তিন এক গোলে পরাজিত করে সেমিফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখল বাংলাদেশ প্রথমে পিছিয়ে পড়লেও দারুণ ফুটবল নৈপুণ্যে মালদ্বীপকে ঘায়েল করে হ্যাভিয়ার ক্যাব্রেরার দল পরাগ আর মানের রিপোর্ট দাপুটে পারফরমেন্সে বিশ বছর পর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে মালদ্বীপের বিপক্ষে জয় এমন স্মরণীয় জয়ের পর বেঙ্গালুরুতে উচ্ছ্বাসে ভাসল লাল সবুজের দল সেই সঙ্গে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল খেলার আশাও টিকে রইল জামাল ভুইয়াদের দু হাজার তিন সালে মালদ্বীপকে হারিয়েই প্রথমবারের মতো সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ কিন্তু বেঙ্গালুরুর শ্রীকান্তি রাভা স্টেডিয়ামে খেলার সতেরো মিনিটে হামজার গোলে পিছিয়ে পড়ে নিজেদের শ্রীহীন চেহারাই ফুটিয়ে তোলে বাংলাদেশ তবে বিরতির ঠিক আগে ভাগ্য ফেরে লাল সবুজের দলের বিয়াল্লিশ মিনিটে তপু বর্মনের কাছ থেকে বল পেয়ে দারুণ এক হেডে জালে জড়িয়ে দেন রাকিব হোসেন ম্যাচে ফেরে হ্যাভিয়ার কাব্রেরার দল দ্বিতীয়ার্ধেও দাপট ধরে রাখে জামাল ভুইয়ারা দাপুটে ফুটবল খেলেই সাতষট্টি মিনিটে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ বক্সের ভেতর তৃতীয় চেষ্টায় জটলা থেকে তারেক কাজী দলকে দুই এক ব্যবধানে এগিয়ে দেন এখানেই থেমে থাকেনি বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের গোল ক্ষুধা নব্বই মিনিটে বিশ্বনাথের কাছ থেকে বল পেয়ে চোখ ধাঁধানো এক শটে গোল করেন মোরসালিন তাতে তিন এক ব্যবধানের দাপুটা জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লাল সবুজের দল গ্রুপে দুই ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ দু দলেরই পয়েন্ট সমান তিন করে আঠাশ জুন গ্রুপের শেষ ম্যাচে ভুটানের বিপক্ষে জিতলেই শেষ চারে পৌঁছে যাবে বাংলাদেশ আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে ছাপ্পান্ন একত্রিশ গোলে হারিয়ে কিউট নারী হ্যান্ডবল লিগে হ্যাট্রিক শিরোপা জিত মেরিনার ইয়াংস ক্লাব পল্টনে এম মনসুর আলী হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে আরামবাগকে ধরাশয়ী করে মেরিনার খেলার প্রথমার্ধে বিজয়ী দল পঁচিশ চোদ্দ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল অন্য ম্যাচে চল্লিশ তেইশ গোলে দিলকুশাকে হারিয়ে রানার্স আপ হয় আর এন স্পোর্টস হোম খেলা শেষে বিজয়ী দলকে পুরস্কৃত করেন সাংবাদিক নেতা মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কোহিনুর সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার এবারের বাজেটই আওয়ামী লীগের শেষ বাজেট কিনা জনগণই তা নির্ধারণ করবে সংসদে প্রধানমন্ত্রী অর্থ বিল পাস বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের পেশাদারিতে ভূয়সী প্রশংসা জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলের দেশি বিদেশি শত্রুরাই দেশের অর্জন বিনষ্টের ষড়যন্ত্র করছে জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী 
ঘুষের টাকা সহ গ্রেপ্তার দুদক মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী গৌতম ভট্টাচার্যকে সাময়িক বরখাস্ত জড়িত বাকিদের খোঁজে তদন্ত চলছে রাজধানীতে জমে উঠেছে কোরবানির পশুর হাট বাড়ছে বেচা কেনা চামড়ার দাম নির্ধারণ করে দিল সরকার এবং পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা শুরু মিনায় যাচ্ছেন মুসল্লিরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ